ஃபர்ஸ்ட் என்னோட சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அண்ட் ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் இந்த டாப்பிக்லேருந்து டிஎன்பிஎஸ்சினோட குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் கடந்த பத்து வருஷங்களாக எப்படியெல்லாம் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த கொஷின்ஸை எப்படி நம்ம ஷார்ட்கட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக என்னோட யூடியூப் சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் த சம் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டூ தேர்ட்டி ஒன் இஸ் ஒன்றிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரை உள்ள ஒற்றைப்படை எண்களின் கூட்டு தொகையை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சம்மை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் அதாவது ஆட் நம்பர்ஸ் ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று ஆட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் அப் டூ தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னா இது எப்படி எழுதுவோம் ஏன்னா இதுக்கு தனியாக ஃபார்முலா வந்து நார்மல் பேசிக் மெத்தடில் கிடையாது அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருந்து ஈவன் நம்பரை மைனஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இதை எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஆட் பண்ணுறதுக்கான அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ்னு இருக்கு இல்லையா ஆட் நம்பர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இல்லை அதனால் ஸோ இப்போ இந்த ஈவன் நம்பர் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் அப் டூ ஃபிஃப்டீன் அது வரைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நம்ம அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனான ஃபார்முலா எஸ் என் ஈக்குவல் டு என் பை டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் எல் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை இதில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி போடலாம் இல்லைங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நார்மல் மெத்தடு ரொம்ப லென்த்தியாக போகும் ஸோ அதுவே இப்போ அது வந்து ஷார்ட்கட்டில் எப்படி போடலாம் இந்த சம்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்களா ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி கொஷினை சம் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுட்டாலே ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா அப் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ்என் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த என் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ் ஓகேவா இப்போ ஒன் டூ தேர்ட்டி ஒனுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும்னா எத்தனை நம்பர் வந்து ஆட் நம்பர்ஸாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் தான் இருக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்பர்ஸ் தான் ஆட் நம்பர்ஸாக இருக்க போகுது அப்போ ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்றுனா சாரி முப்பத்தி ஒன்றுனா பதினாறு வரும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ பதினாறு நம்பர் வந்து ஆட் நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ இதனோட சம்மை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா அதை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணால் போதுங்க ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டீனை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி பார்ப்போமா சிக்ஸ் சிக்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் ஸோ நைன் தென் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸு நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ பேலன்ஸ் ஒன் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு இல்லைங்களா இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இப்போது இந்த ஷார்ட்கட் மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஸ்டெப்பிலே முடிஞ்சிருச்சு அதுவே இப்போ நம்ம நார்மல் பேசிக் மெத்தட் சொன்னோம் அது எவ்வளோ லென்த்தியாக போகுது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஷார்ட்கட்ஸ் தெரிஞ்சால் போதுங்க குரூப் ஒன் எக்ஸாம் பொறுத்தவரை நம்ம ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டைம் கன்சியூமிங் ஆகிற மாதிரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணாமல் ஷார்ட்கட் மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஷினில் வந்து ஆட் நம்பர்ஸ் கேட்டுட்டாங்க ஸோ அதனால் நம்ம எஸ் என் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர்னு போட்டோம் அதுவே இப்போ ஈவன் நம்பர் கேட்டால் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் என்ன ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் என் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு போடணும் ஸோ இப்போ என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் ஈவன் நம்பர்ஸ்னு வந்துடும் இந்த ஃபார்முலாவில் ஓகேங்களா இது புரிஞ்சிருச்சா இந்த கொஷின் வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கேட்டிருக்காங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா செகண்ட் கொஷின் இன் எ ஜாமெட்ரிக் சீரியஸ் இஃப் த ஃபோர்த் டேர்ம் இஸ் டூ பை த்ரீ அண்ட் செவன்த் டேர்ம் இஸ் சிக்ஸ்டீன் பை எயிட்டி ஒன் தென் வாட் இஸ் த ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஆஃப் தி சீரியஸ் அதாவது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையின் நான்காவது உறுப்பு இரண்டு பை மூன்று மற்றும் அதன் ஏழாவது உறுப்பு பதினாறு பை எண்பத்தி ஒன்று எனில் அந்த வரிசையின் முதல் உறுப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம கிட்ட ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் டி ஃபோர் சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க டூ பை த்ரீன்ட்டு அதே போல் செவன்த் டேர்ம் டி செவன் வந்து 16 பை எயிட்டி ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம கிட்டே கேட்டிருக்கிறது டி ஒன் அதை தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ இது எந்த என்ன சீரியஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் சொல
r power 6 இருக்கா r cube by r power 6 equal to 2 by 3 divided by 16 by 81 இருக்கா so இப்போ 2 ஆல cancel பண்ணிக்கு நான் இங்க 8 வந்துரும் இங்க 3 மட்டம் வந்துரும் so அது அப்படே நாம் reciprocal எடுத்துக்கலாம் r cube equal to 8 by 81 into 3 இருக்கும் இல்லைங்களா so இப்போ இந்த 81 இன் 3 ஆல cancel பண்ணலாம் 2 3 6 so balance to 27 வந்துதா 8 by 27 so இந்த cube வாரும் நான் இங்கின் cube ஆக்கும் இல்லையா so இந்த 8 இன்றுது 2 cube நோட value 27 இன்றுது 3 cube நோட value அப்பா r equal to 2 by 3 அப்படி இந்து கண்டு புடுச்சலாம் இல்லைங்களா அதே இப்போ நமக்கு questionல் என்ன கேட்டிருக்காங்க a ஓட value கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ப இந்த a r cube நம்ப first பார்த்தும் அல்லியா a r cube equal to 2 by 3 இந்த இதல் எடுத்திரு பாய் substitute மனலாம் இல்லைங்களா a r cube equal to 2 by 3 அப்படினா a ஓட value நம்ப கண்டு பிடிக்கப் போரும் so r cube அந்த பக்கம் எடுத்திரு போயில்லாமா r r ஓட value 2 by 3 நான் அந்த பக்கம் போச்சினா 3 இப்போம் இந்த 2 உன் 3யும் cancel பண்ணும்னா இது மட்டம் போய்டும் அப்போம் மேல் என்ன இருக்கும் 3 3s are 9 கீட வந்து 2 2s are 4 9 by 4 இருக்கும் அப்போம் A ஓட value வந்து என்னது 9 by 4 answer வந்து option D 9 by 4 ஓக்கிங்களா so இந்த question வந்து group 1 exam 2015ல கேட்டிருக்காங்க next question போலாமா இது புரிந்திருச்சா third question sum to n terms of an arithmetic progression is 2n square plus n then 8th term is ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையின் n உருப்புகளின் கூடுதல் 2n square plus n என்னில் அதன் 8தாம் உருப்பு எது அப்படின் கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா so இப்ப என்ன questionல் குடுத்திருக்காங்க இது வந்து நம்ம shortcutலே போடலாம் basicல போட்டாம் ரும்ப லெந்தியாப் போகும் இல்லையா so sn வந்து 2n square plus n என்ன சொலிருக்காங்க இப்ப அதைப் போல் 2 substitute பண்டுரும் வேச்சுக்குங்க என்ன கடைக்கும் 2 into 2 square plus 2 கடைக்குமா அப்போ 2 square நா 4 4 2 are 8 8 plus 2 10 வந்துருமா இப்போ arithmetic progression குதன் நாம் பாத்திருக்கும் arithmetic progression நா என்ன first a இருக்கும் அதுக்குட a plus d வரும் அடுத்து a plus 2d இந்த மரி வருத்தான் நாம் arithmetic progression சொல்லுமா அதுனுட first number அதுதான் வந்து இந்த 3 என்ன S1 நம்ப கண்டு பிடிச்சிருக்கும் ஓகேவா தேன் நேக்ஸ்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்க 2 number add பண்ணா first 2 number add பண்ணா அதுக்கு நுட value 10 சொல்லிருக்காங்க அப்பா இதல first 2 number என்னது இந்த A வும் A plus D உன் தான் ஓகேவா அப்போ 2 A plus D equal to 10 என்ன எடுதலாமா என்ன இங்க ஒரு A இருக்கு இங்க ஒரு A இருக்கு அப்போ 2 A plus D இன்று இப் 아아aus seven four सा twenty eight अपन three plus twenty eight add पना एन्ना वो रों thirty one so eighth term एन्ना दे इधे s eight कड़े अदंगा t eight ओके इंगला eighth term eighth term एन्ना दे thirty one ओके इंगला इध का ना answer वंदे option d so इन्द क्वेश्चन पर दिना group one exam two thousand seventeen ले केटर कांगा ओके वा इन्द क्वेश्चन पूर्ण जरिचा next question पोलामा Fourth question, A, B, C are said to be in harmonic progression. If their reciprocal is 1 by A, 1 by B, 1 by C are in arithmetic progression. What would be the value of X for which 3, X and 6 are in harmonic progression? அதாவது, A, B, C என்ற மூன்று என்கள் இசைத் தொடரில் அமைந்திருக்க, அவற்றின் தலைக்கிழிகள் 1 by A, 1 by B, 1 by C ஆகியன கூட்டுத் தொடரில் அமைந்திருக்க வேண்டும். X in எந்த மதிப்பிருக்கு, 3x6 ஆகியன இசைத் தொடரில் அமையும் அப்படின் கேட்டுக்காங்க அதாவது இப்பு நமக்கு இந்த கொஷ்சின் பாத்தனும் நம் என்ன சாக்காயிடும் harmonic progression இது வந்து syllabusல் இல்லியே அப்படின் சொல்டு யோசிப்போம் இல்லைங்களா சு அதல்லாம் விட்டுருங்க இப்பு நம்ம கொஷ்சின்ல என்ன பேசிகா சொல்லிருக்காங்க அப்படின்றத 
ஹார்மோனிக் ப்ராக்ரஷனாக இருந்தா அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க அப்படி இருந்தா இந்த த்ரீ எக்ஸ் சிக்ஸு ஓகேங்களா இது மூணும் வந்து ஹெச்பின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ எக்ஸனோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிறத வச்சே போடலாம் ஏ பி சி வந்து ஹார்மோனிக் ப்ராக்ரஷன்னா அப்போ ஒன் பை ஏ ஒன் பை பி ஒன் பை சி வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதை நம்ம அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனாக ஈஸியாக மாற்றலாம் இல்லையா ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இது என்னது அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஏபி அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு போடலாம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இதை எக்ஸ் ஒரு பக்கம் கொண்டு போகலாமா அந்த பக்கம் போச்சுன்னா டூ பை எக்ஸ் வந்துருமா அதே போல் ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ வருமா ஸோ இதை போட்டோன்னா இங்கே டூ த்ரீ பை சிக்ஸ் வருதா ஸோ அகைன் இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா ஒன் பை டூன்னு வரும் இப்போது எக்ஸ் அந்த பக்கம் போ எக் டூ நம்பர்ஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் போட்டுக்கலாம் டூ இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு வந்துருமா அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு வந்துருச்சு இல்லைங்களா ஸோ சிம்பிள் நமக்கு என்ன தெரியும் நமக்கு வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் தான் தெரியும் ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த சம்ல வந்து அப்ளை பண்ண முடியுமா கிவன் டேட்டா வச்சு அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் கிவன் டேட்டா வச்சு நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியுது அவ்வளோதான் நம்ம இதை வச்சு ஆன்சரை ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாங்க ஸோ குரூப் ஒன் எக்ஸாம் பொறுத்தவரை நம்ம இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணாலே போதும் ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி திங்கிங் எபிலிட்டியும் நமக்குள்ளே இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கொஷினும் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இந்த கொஷினும் வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தான் கேட்டிருக்காங்க இது புரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா ஃபிஃப்த் கொஷின் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே இஃப் ஒன் கியூ ப்ளஸ் டூ கியூ ப்ளஸ் அப் டூ கே கியூப் ஈக்குவல் டு டபுள் ஃபோர் ஒன் டபுள் ஜீரோனு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சம் ஆஃப் கியூபிக் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதை வந்து கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா இருக்குங்க என்னன்னு பார்த்தோன்னா எஸ்என் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணாவே நமக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ இங்கே வந்து எஸ்என் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க டபுள் ஃபோர் ஒன் டபுள் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பக்கம் எண்ணுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க கேன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை எடுத்து அப்படியே ஃபார்முலாவில் போடுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா என்ன ஆகும் ரூட் ஆகிடும் இல்லைங்களா ஸோ ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்றது டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயருங்க அப்போது டபுள் ஜீரோ இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் டூ டென் ஆகிடும் இல்லையா டூ டென் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன்னு பை டூ இருக்கு ஸோ இந்த டூ அந்த பக்கம் வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் டூ டென் இன்ட்டு டூன்னு இருக்கா ஸோ இப்போ கேவை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கேன்னு வருமா ஸோ இதை எடுத்து எழுதணும்னா கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்திருக்கா ஸோ அப்போ இந்த ஃபோர் டுவெண்ட்டிக்கு நம்ம ஃபேக்ட்ரிசேஷன் பண்ணுவோமா ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டின்னு நம்ம அப்படியே போட்டுடலாம் போன ஈக்குவேஷன் வச்சு பார்த்தாவே வந்துடும் ஸோ ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் வரணும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் மைனஸ் வரணும்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டின் இருக்கா ஸோ இதை எடுத்து எப்படி எழுதுவோம் கே ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வருமா அப்போது இது வந்து என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ கேவோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ கேவோட வேல்யூ என்னது டுவெண்ட்டி இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா இந்த கொஷின் புரிஞ்சிடுச்சா ஸோ இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ லாஸ்ட்டாக நடக்கப்பட்ட குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் தான் கேட்டிருக்காங்க சிக்ஸ்த் கொஷின் இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் பி ஈக்குவல் டு டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் அப் டு டூ பவர் ஜீரோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மற்றும் பி ஈக்குவல் டு டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் அப் டு டூ பவர் ஜீரோ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில் பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பார்த்த உடனே பவர்ஸில் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அப்படியெல்லாம் நினைக்க வேணாங்க ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து எழுதிப்போமே ஏ ஈக்குவல் டு டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க தென் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி ஈக்குவல் டு டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பவர் சிக்ஸ்டி
ஸோ டூ மைனஸ் ஒன்னா ஒன்று மேலேயும் டூ பவர் ஜீரோன்றது ஒன்று ஸோ இந்த ஒன் அப்படியே விட்டுட்டோன்னா ரிமைனிங் இருக்கிறது டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது மட்டும்தான் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ன்றது ஏன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போது இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பி ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாமா அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது பி இஸ் சாரி ஏ இஸ் லார்ஜர் தென் பி பை ஒன் அப்படின்ட்டு போடலாம் இல்லைங்களா ஸோ இதுதான் விஷயம் இதை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா ஈஸியாக வந்து இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துருக்கிறத வச்சு நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வந்து அப்ளை பண்ணுவோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து ரீசெண்டாக நடக்கப்பட்ட குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க இப்போதாங்க குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் லாஸ்ட்டு பத்து வருஷத்தில் இத்தனை கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் எல்லாம் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டிங்களா ஸோ அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் எப்படி எல்லாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு புரிஞ்சிருச்சுங்களா ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் கமெண்ட் லெல்யூ பண்ணுங்கள் இல்லை இதை வந்து வேறு ஏதாச்சும் மெத்தடில் வந்து ஈஸியாகவும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் கமெண்ட் லெல்யூ பண்ணுங்கள் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உண்மையாகவே யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு தோணுச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் யாரெல்லாம் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி